，红英，走吧。你来了，那个你饿不饿？要不要先吃点东西啊？怎么了？嗯，说说来听听。主要怪那个明月峰，他今天一直躲着我，好多事情我还没问清楚呢。我能不能明？不行。我们说好一天的，你必须得跟我离开这里。红硕，这件事不能由着你的性子来。我父母死的时候，他也在。你说什么？他知道真相。什么真相？他知道我的身世。怎么牵扯到你的身世了？他怎么会知道？他那天带我去了一趟乌鲁海。狼族的圣湖，在那儿我晕倒了，迷迷糊糊的，我做了一个梦。你记得我小时候经常做的那个梦吗？记得。你小时候刚到府里的时候，每晚都会哭醒。那时候都是母妃陪着你。就是那个梦，只不过这次多了一个人。明月峰，他出现在你的梦里了。嗯，红毅，狼族人善巫蛊，信主计，他说不定找了什么人对你施了法，让你产生了幻觉呢。那不是幻觉，我还想起了好多见到父王以前的事儿，关于我亲生父母的，只是那些记忆都太模糊了。你的父母就是被狼族人杀害的。我知道。可是我还想知道的更多。我想知道他们是谁，那天到底发生了什么事儿？为什么我会一点都不记得了？我总感觉明月峰知道这些。他跟你说什么了？他的话不能信啊！他什么都没跟我说，是我自己从他的话里感觉到的。红叔，我想弄清楚到底发生了什么。所以这才是你想留下的真正原因。嗯，真的有这么重要吗？这当然重要。我是谁？我从哪儿来？我的亲生父母是谁？他们是怎么死的？事已至此，知道这些真的有用吗？好多事情，不是非要有用的。以前。虽然我在府里过得很好，但是我眼前常常有一层迷雾。我试过很多办法，我想要忘却。
，这井里有毒。红叔，红叔，你也放！将军，百里红衣他出事了。你再坚持一下。怎么，你很失望吗？你想要杀我就明刀明枪的来，堂堂一个万骑将军，怎么会玩这么下流的手段？毒不是我下的，不是你还有谁啊？没想到百里三公子竟然也在这儿，解药到底在哪？他要是一个三长两短，我一定不会饶过你。毒不是我下的，怎么会有解药、啊？是你们狼族人下的毒，你就一定有办法。你是我请来的客人，我自然会帮你周全。而他，我好像没有请他来。他在狼族的地界，出了任何的事情，也不奇怪吧？百里家的三公子，中毒不浅，如果死了，对我们狼族来说，倒是件好事儿。这个本来想向你下毒之人，也算是错有错招了。你刚才说的那句话算数吗？你说一定会护我周全。当然。红衣，百里红衣，你现在可以去找解药了吧？为了他，值吗？你没有资格这么问。他要是死在这儿，我也不会活着走。把吴毅给我叫来！掘地三尺，把下毒之人和解药给我找出来。是。给我仔细的找，每一个角落都不要放过。是是是。是此毒乃是黄藤草之毒。解药呢？啊，解药熬制的方法并不困难，只需要姜黄与麻黄一起煎制。需要多久？需要三日方可制作完成。三日，他们等得了三日吗？啊，这个，滚！啊，没有，没有。没找到，继续找。是是,是。将军。是。从未见将军如此心疼一个人，真是让八音感到意外。是你干的，把解药交出来。将军就如此断定是我干的吗？不是，你还有谁？若是我要杀那个女人，断不会用下毒这么蠢的手段。最好不是你。如果是，你也担不起。你们白泽部都担不起。今日之事并非我所为
，若不是你们在营地四处搜查，我也不会知道是那个女人出了事。不过将军，你出去好好看看，整个舒赤草原的人，哪个不痛恨百里家的人，哪个不希望那个女人死？要说下毒，每个人都有嫌疑。你要杀，你杀得过来吗？我告诉你，他有任何意外，我会让这里的人给他陪葬。万骑将军要送末将的帐篷吗？是。万骑将军今日让高义大开眼界。今日我没有时间给你斗嘴皮子。原本我以为在万骑将军心里，不会有任何一个人的位置。看来我高估你了，明夜风，你也有心疼的时候。不要让我查出，此事和你有关。怎么撇得清关系呢？八音姑娘说的没错，这个草原上的人，谁都撇不清关系。报，没有发现。我可以回屋睡觉了吗？告辞。嗯、将军。我这边没有发现，再搜。是，等一等，他或许有办法。笨,笨蛋，你骂我笨蛋干什么？他要是不给你解药怎么办？你怎么办我就怎么办呗。你这是在拿你的性命做赌注。没事儿，反正我运气好的。我们以前偷酒喝，被抓到的从来都不是我，所以这次你也要相信我。<笑>你们是吧？担心我死啊？你别瞎说，你再瞎说我就……是我连累了你，连累什么呀？不是说好有难同当的吗？这不一样。有什么不一样的呀？大不了，黄泉路上一起做个伴儿，其实也挺好的。好什么好？你就不应该陪我。刚才不是你自己说的吗？你去哪我就去哪儿，傻丫头。我说的是你去哪儿，我都陪着你。有什么不一样的？都什么时候了，就别再矫情这些词句了。答应我，往后不要再做傻事了。下次会更大胆的。二小姐，三公子也在啊。解药在你那儿吗？怎么样？将军切勿着急，此毒
，乃是普通的黄藤草。我那里刚好备了一些解药，将军可差人随我去拿。是，将军，不可假手他人。今日这里，只有百里红衣一人，其他……这是将军自己的事，我只做该做的事，其余的，不多听，也不多说。你先喝，你不要得寸进尺啊！喝吧。你想让整个狼族都知道百里红说在这儿，我也不介意。不过到时候，我可保不了他。那你要带他去哪儿？我不喜欢他，也不欢迎他。只不过，他还没有到死的时候。你要是敢动他一根毫毛，我一定亲手杀了你。把他看好了。将军，毒已经解了。嗯。哦，对了，万七将军还带走一个人。谁？看不清楚，属下跟了一段，他们向南走了，我怕被他们发现，就回来了。做得很好，下去吧。是。万七将军，真是让人惊喜不断呢、啊。面风，让红衣走，把我留下。你想跟我谈条件？红衣虽是平原王之女，但也只是个养女，对朝堂没有半分影响。万七将军对我大忧国如此关注，不会不了解。红衣做筹码毫无价值，你惹他不划算。可我不一样，我是历城守将，仗义方富食粮草。我看得上你的粮草吗？你应该知道，这些粮草对你们狼族意味着什么。哼，换做以前，我兴许会考虑考虑。可是现在，我不感兴趣了。那你究竟想要什么？你想要红衣？你休想！白里红说：“你应该很清楚，你今日用剑指着我，全靠我刚才的仁慈。难道你宁可让白里红衣嫁给贺瑶，也不愿意她跟我吗？”你们都休想！啊
对于你们侯府来说，百里弘毅只不过是枚棋子。相比百里氏的荣华富贵，他的幸福和安危根本就微不足道。所以，你们把她嫁给贺瑶，有我在，弘毅绝不会嫁给他人。不嫁给他人，难道嫁给你呀、啊？这桩婚事可是你们小皇帝亲赐的。我不管，弘毅的事，我不会提任何人的。我劝你老实点，现在回你们的幽国去，不要再让我看见你。如果有下一次，我一定亲手杀了你。我再告诉你，弘毅在我这儿，比在你们那儿好一百倍。你鲁杰弘毅到底是何居心？狼族人个个恨他入骨，都想杀他。你护不住他的，明夜风。我迟早会救出红毅。你拦不住我的，那我只能现在就杀了你。大哥，你也来了。你想要什么？你不要的，你公然劫走我小妹，就为了要我不要的东西。把你兄弟带走，此事我便不再追究，我就当你侯爷从未踏足狼族半步。你故弄玄虚，不过是为了代价而沽。说吧，到底要什么？我现在什么都不想要，侯爷。他既已被侯府抛弃，日后就不必再费心了。我若是一定要带走我小妹呢？侯爷，你可要想清楚，孰轻孰重啊？老身，在。带三公子走。是。三公子。洪硕呢？我把他放了。放了？我凭什么相信你啊？我答应过你，绝不会食言。你若动他一根毫毛，我一定亲手杀了你。你喜欢他？如果他是你的仇人呢？你会怎么做？你是不是被人下降头了？你天天说些什么风言风语啊？我的仇人就只有一个，就是你们狼族人。当年要不是我父王救了我，我早就死在你们刀下了。谁告诉你的？还是你自己想起来了？我中毒，你给我找解药还救我，很明显你不想让我死，你挟持了我。却迟迟不跟陛下和我大哥提出条件，还频频提及我父母，你到底想干什么？我问你，谁告诉你的？你会死在狼族的刀下？还用别人告诉我吗？你们狼族人不就是嗜杀成性吗？你是不是隐瞒了我什么？<笑>快，快点啊！快点，小肉！啊！哦
小若，当初父亲来找你，来领红衣，来领红衣，你怎么了？来领红衣。不觉得，是你让他安静下来的。我，成龙，在，快去，快去找一九魔，快去呀、啊！是，白里侯毅。九魔不在营帐之中，再多派些人去找。是，海里侯爷。竟然已经学会调动自己的灵力，很好，明夜风，果然没有让我失望。只是现在，你还不是我的对手。李林带妻子东调回去，金银人情。林丹妻子东调回去
，你都想起来了。你多加练习，就能控制你的灵力了。可我现在的模样，我真的不知道该怎么回去面对侯爷。万一他知道我是一个沾满血腥的妖，如果你真的不想回去，我也会陪你。只是你想不想跟百里红轩道别呢？他在哪里？跟百里红硕在一起。你和唐山千回历城，红毅还在明月峰手里。你知道擅闯狼族地界会造成什么样的后果？红毅多在狼族待一天，他就多一天的危险。老陈，送三公子回历城。是，我不能走。三公子，送他回去。大哥，红毅还在狼族啊。狼族的人生性嗜杀，个个恨我们入骨。当年他们悬赏暗杀父王的事，你忘了吗？只要是姓百里的，个个都是他们的头号仇敌。红衣是我们的家人，你怎么能把家人留在敌营里啊？我当然知道，红衣身在敌营，我和你一样万分担忧。但如果事情难以两全，我更要考虑你的安危。红衣与我们一同长大，你是如何说出如此无情的话的？我自会替红衣报仇。在大哥眼里，红衣究竟算什么？就算大哥你选择放弃，我也不会放弃红衣。百里红轩，我问你，我是怎么被收养的？父王在历城的郊外捡到了你，就收养了你。怎么了，红叶？那我的亲生父母是怎么死的？是被狼族人所杀，这你早就知道的，为何现在问这个？那这么说，是平原王救了我？当然了，红衣，你怎么了？红硕，先带红衣回去。红衣。我是百里红衣，我叫李若，你们最痛恨的狼族人。我的母亲叫纳城，她是大军的女儿，狼族的圣女。我的父亲叫严冰。
是幽国人。母亲背叛了狼族，和敌人私奔，生下了我，被逼一路难逃，到了幽国边境。可是，就是因为他是狼族人，幽国的士兵把我们拒之门外。父亲不愿意一个人苟活，带着我们逃到了戈壁深处，最后还是被追兵枪杀。怎么可能，红衣？你怎么可能会是狼族人呢？是谁告诉你这些的？是他吗？你失去了这么久的记忆，就算偶尔想起来也会有偏差。更何况是有人在误导你。记得这条项链吗？它不是普通的项链，是狼族的神兽，白虎的牙齿。是我亲生母亲送给我的礼物，而且我还清楚的想起来，当年把我们一家人拒之门外的将军叫百里浩元。是，我父母的死是追兵所致，可是百里浩元他就不是罪魁祸首之一了吗？最可笑的是，这么多年，他一直把我留在身边，抚养我，并不是逼我。父王一生光明磊落，他绝不会骗你的。红衣，父王对你的宠爱，母妃对你的好，那都不是假的。他们对我的好，是对我的愧疚。还是怕我知道了真相会报仇啊！我现在每次想到，这么多年，我一直管杀死自己亲生父母的人，叫父王母妃，我就觉得恶心。我不是幽国人，也更不是你们百里家的人。既然今天我已经把话说清楚了，我们从此就后会无期吧。红衣，李卫听令。是。抓住他们！是大哥。